上厕所。事情，那我先挂了。哎，你先别挂。我真的很想见你。如果见不到你，我不知道我会干出什么傻事儿。我们在老地方见，就是那个咖啡厅。不见不散。我这么晚了，我不能出去的。如果你不来，我就一直等。谁打电话？呃，那个，我爸。你爸？嗯。他是不是又惹什么麻烦了，找你帮忙？嗯，不知道，他没说。算了算了，你想去见他就去吧，省得你再惹没意思啊。这么晚了，我去，你不会生气啊？女儿要见爹，我拦着干嘛呀？要不要我送你？不用不用，那那我去一趟，很快就回来。走走走，不用去。亲爱的，星辰，星怎么了？星辰，我发烧了。你陪我去医院好不好？心怡，我有个重要的客户要见，我得出去一趟。你等会儿，你去见客户为什么不穿西装呢？你怎么穿成这样啊？你是去见客户吗？你到底去见谁？啊？心怡，你知不知道，你自从什么事儿都不干，成天待在家里边，你变得有多么的烦呀、啊？以前那个潇洒利落的你去哪儿了？我不是病了吗？啊，行了行了，你自己去看病。今天我会很晚回来，你别等我了。谢谢啊，到底有什么事啊？这次没能帮管老虎收购陈你爸爸的工厂，得罪了他。现在我苦不堪言呀。你跟我说这些，我也帮不上你。我没想你帮我。是为这件事情，我众叛亲离，真的很后悔。你还会有后悔的事？我有很多事情都很后悔，尤其是对你，我真的很对不起。这两天每天做梦，每天都能梦到你，梦到我们那个时候开心的日子。可
是会醒来的。放下一世一场梦，我的心就像被刀割一样，我很难受。现在，现在还说这些干什么呀？一朵，如果我们的宝宝没有出意外的话，也应该想到怎么打了吧。我想我的宝宝一定会很可爱，一定会长得特别像你，眼睛大大，鼻子高高的。一朵，都怪我，我没能照顾好。别说了。知道你和管小伟在一起，并不快乐。回到我身边，我们重新开始。管小伟他对我很好，我不会离开他。一朵，你别骗自己了，你根本就不爱他。我等你，等你想清楚。我会知道。你回来了。这么晚了，你怎么还没睡呀、啊？现在都几点了？你去哪儿？是去看你爸爸吗？是啊。撒什么谎？我都给你爸打过电话了，他说你根本就没有去。哦，我本来是要去的，嗯，结果路上你撒什么谎呀、啊、你？啊！我就逗你一下，就全都招了。一朵，你给我说实话，到底去哪儿？我临时去了一趟商场，别他妈扯淡了！去商场用得着骗我？郝一朵，你是不是去见流星辰了？你干嘛呀？不是你想的那样。你真的是去见流星辰了，是不是？啊？你怎么这么介意你啊？流星辰都那么对你了，你还去找他干什么？你怎么就那么贱呢？啊？你听我解释，不是你想的那样。不是我想的那样，我对你怎么样，你知不知道啊？你为什么还这么对我，还这么对我？一朵，你没事吧？一朵，一朵，你没事吧？一朵，啊？关小伟，我想了很久，我们分开吧。一朵，你不能跟我分开，我离不开你的。一朵，你不要离开我。不是我离不离开你的问题，你根本就瞧不起我。我是不好，我什么都没有，我没有钱，没有文化，我是从农村来的。你什么都有，你又有钱，又有工作，又有那么有钱的爸爸。我觉得我自己配不上你，这样的生活不是我想要的，我过得一点都不开心。你这样逼我，这样下去我会疯的，你知不知道？一朵，一朵，你不要被刘星辰蛊惑了，他不但人品不好
，而且他将来不会有出息的。易总，易总，你别走，你听我，你听我说，你听我说。易总、啊，你别看刘星辰现在有多么风光，跟在我爸后面像个红人一样，其实我爸对他一点信任都没有。说出来不怕你笑话，我爸虽然是个集团的董事长。可是他大字不识一个，所有合同都是我念给他，他才签的。刘星辰现在就是公司一枚棋子，随时随地都会被遗弃掉。公司将来还都是我的，所以你跟着我，比刘星辰强多了。一朵，我之所以跟你说这么多，我已经把你当成自己人了。刘星，一朵，我真的没有办法失去。求求你，不要离开我，好不好？我求求你了，易总。让我再想一想吧。怎么还不睡啊？你干什么去了？不用你管。我问你去哪儿了？你吃错药了吧？跟老情人在咖啡厅约会，又是流眼泪又是牵手的，你们俩怎么不干脆去开间房啊？你跟踪我？是又怎么样？我说你有病不去看，跟踪我有意思吗？刘星辰，你知道我在生病呀？啊，你从头到尾有关心过我一句吗？你还想不想跟我一起过下去了？如果你想跟我继续过下去，别管我的事儿。你是不是想跟郝一朵和好？没关系，刘星辰，你可以告诉我，我不是磨磨唧唧的人，你给我一句痛快话就行。是，那又怎么样？王八蛋你！刘星辰，我问你，从头到尾，我在你心里到底算什么？你有没有爱过我？真心怡，你怎么能说这样的话呢？显得你多么的不可爱，多么的幼稚啊！什么爱不爱的？我们的感情不是一直建立在利益上吗？就什么？难道不是吗？天王八蛋你！我原来以为你对郝一朵不好，是因为她自己不够好。现在我才知道，你就是一洋葱，一层一层剥都没有心，因为你根本就没有心。够了，刘星辰，你没管任何人，你就爱你自己。那又怎么样？滚！东西送你了。我不要了，刘星辰，你王八蛋！来了。
。道歉叫了这么多人啊，那多朋友嘛，必须得有朋友的见证。欢迎欢迎，原谅我们，对，原谅我们，来了，哈哈，好好好，来坐坐坐坐坐，好，那个。现在都是老朋友了啊，大家都熟。你看，你看，你看多体贴。来，来，来，好。呃，另外介绍给给你一个新朋友，珊珊。大家出来玩嘛，别客气啊，别客气。啊，哎，来来来来来，那个魏小伟能够原谅我，大家干一个，来，来来来来来。来来来珊珊。李少爷，你怎么不吃菜呀、啊？不想吃。来，我喂你啊。来，谢谢啊。你不喜欢吃黄瓜，啊，换一个，来这个。哎，好，不是，我不是，我不是。那这样，不如我敬你一杯啊。我们初次见面以后。还得多关照关照我啊！拿走，离我远点。啊，好，来，干杯。老师，哎哥，谁是铁吃饭是刚，饭还得吃的嘛。家里有人做，比人好吃多了。干了啊！干干干干干干干！哎，小伟的白生气了。哥，你不原谅我了吗？哥，不要。你说什么了？我什么都没说，不是你还有理了是吧？好了，别生气了，别生气了，别生气了，别生气了。你们吃吧，吃吧，吃吧。他他妈走了，我就下个月生意跟谁做去？别生气了，别生气了，别生气了，看见了。刘星辰，刘星辰，刘星辰，你个王八蛋，你趁我不在勾引我女人，干嘛呀，关小伟？谁是你女人啊？孙哥，你把她害成这样子，你还好意思说？易董啊，你脸怎么了？被谁打了？是，问你爸呀，你工作不能自由，没想到恋爱还不能自由。易董。是是我爸打的，我找村长去。是，就是你爸打的，他说我配不上你。关小伟，我们分开吧，你放了我。你懂啊，求求你，你别离开我好不好？啊，你别离开，我离不开你的，一朵。行了，你现在还说这些干什么？你爸说我配不上你，是，我觉得他说的对，我就是配不上。你说，你要去找你爸算账。你要是离开你爸，就什么都没有了，就什么都不是了。你不要那么傻。这段时间，谢谢你照顾我。我走，你好好保重。
我自己喝吧。好，谢谢你啊。好喝吗？嗯。我给你看一些东西。这些都是送给你的。以前我没钱买不起，现在我有钱了，我都给你补上。以后我会对你更好的。这些，你都还记得？李董，我问你，你愿不愿意做这个家的女主人？星辰哥，你先别问我这些吧，我脑子里面乱得很。你怎么了？你不舒服吗？我我没事儿，可能最近工作压力比较大，头有时候会晕，没事的。星辰哥，我觉得，我觉得你还是不要那么卖命的为管老虎工作了。你工作太辛苦了，身体受不了的，而且他也不会真的信任你，真的把什么都交给你的。一朵，你不知道，他是最信任我的，甚至比他信任他亲儿子还信任我。为了这份信任，我也要好好的工作。星辰哥，你那么聪明，你用脑筋想一想。他会相信你，比相信自己的亲生儿子还多吗？李董，你什么意思？他每一份重要文件，都是要管小伟一个字一个字念给他听的。你知道这是为什么吗？是。星辰哥，我答应过管小伟。不能告诉别人的，一朵，你放心，我不会告诉别人的，相信我。其实管老虎，他一个字都不认识，所以他重要的文件都需要管小伟一个字一个字念给他听，所以他不会信任你的，一朵。我明白了，还是你对我最好。来，喝口粥吧五百万，这么多啊？多吗？对呀、啊，这也太多了。万一到时候我还不上，那我该怎么办呢、啊？要是还不上，那你就把你自己抵押了，给我做儿子。不过你要改姓何，叫何新何。大婶，您真会开玩笑，我不能改姓的，我爹会骂死我的。好了好了。吓唬你的，这是投资，不是放高利贷。何况我们公司已经做了风险评估，合同签下，就是愿赌服输。就算是赔本，我也不会让你担这个责任的。怎么了？还有什么顾虑啊？要是换做别人，早就迫不及待的签了。
。我是觉得突然有这么大一笔钱砸在我身上，我还没有缓得过劲来。我一直有个问题想问您：您为什么对我这么好？我只不过是帮您种了几天菜，您又帮我挡刀，又借这么多钱给我。你不知道，我以前也有个儿子，应该和你一样大了。哦，那后来呢？后来，别人告诉我，说他夭折。对不起啊，大山。所以，我看到你，我觉得特别亲切。这个你理解吗？能理解。在我认识你之前，我觉得自己好久都没有笑过了，觉得这个世界没有什么单纯的、值得信赖的人。我的生活里只有仇恨和赚钱。是你，让我重新认识这个世界的美好。所以，我再怎么帮助你，我觉得也不为过，因为是你帮助我在先啊。怎么样？这个理由你可以接受吧？能接受。您这么说，我就明白了。那我就大胆一回。嗯，反正不成功，嗯，变成人。胜败都不重要，但是我现在对你有一个要求。你要想把企业管理好，就要去上企业管理进修班。我已经找人帮你报名了。谢谢大婶，您真的是我的贵人。您放心，我一定会努力的。好，我相信你。我们什么时候动手？动手？动什么手？啊，就让我爸提前退休啊！我已经把你所有安排的事儿都做完了啊。我是说，咱们什么时候开始行动？啊，你考虑清楚了吗？如果一旦失败的话，你可能什么都没有，还有可能你们连父子都做不了。父子？他早就不把我当亲儿子看了，他不仁，就别怪我不义。你说吧，什么时候兑现你所说的？只要他退出了。我上了位之后，保证你比现在好过一百倍。我就喜欢你的性格。好，那么分析一下，你父亲拥有公司百分之四十二的股份，居首；你拥有百分之二十，居第二位。排在你之后的是林氏兄弟，他们拥有百分之十五。如果你想跟你父亲斗，你必须拉拢他们两个来支持你。河东。何东他手里有百分之五，他会支持我。你有把握就行。不过，我们俩加在一起还是不够啊！你笑什么？啊，您手里还有百分之四的股份，如果加上你的，应该就差不多了啊。我可没有说过。啊，行了行了，不用说了，我明白。不过，我凭什么说服林氏兄弟啊？概念，他们的概念和你父亲的概念完全不同。最近他们想收购南城新建的酒店，可是你父亲不同意，说风险太大。如果你能支持他们的话，那么行了，可以了，我明白了，我先找他去啊。小薇啊，要这么着急的找我们，看来有急事了。啊，来来来来，坐一坐一坐，来坐坐坐坐。哎，服务员，嗯，是这样的啊，二位拜拜。这次找二位拜拜过来呢，也没其他的事儿。一呢，就我们好久没有聚了；二呢，我看好了一个项目，想请教一下二位拜拜，觉得这项目行还是不行？对，说起来
。项目，是什么项目？你说说看。咱们城南不是有块滩土地吗？我就想把这块地买下来，啊，做开发。小伟啊，你好聪明呀、啊！这块地我早就看上了，在这块地上建一个娱乐中心，比什么都好。可是呢？早就跟你爸说了，你爸就是不同意。我们小股东说了又不算。我爸呢，天天喝酒，夜夜笙歌，脑子都快喝坏。这么好的项目，他居然都不同意。小伟，有时候咱们年轻人的想法啊，他们很难理解。你爸做那个外来工之家项目，又不赚钱，完全是花钱赚吆喝。公司照这样发展下去啊，真的不知道该怎么办。那你们觉得，他也该休息一下了。小伟，要是你要当家，我们全力支持你。此话当真？没问题。可是，咱们的股份加在一起也没有你老爸多呀。其他那些老家伙又都是见风使舵的极强派，可别指望他们。这大可放心好了。新来的股东何东手里有百分之五的股份。再加上新来的总经理刘星辰手里有百分之四的股份，这两个人的股份加在一起，我觉得应该差不多了。刘星辰啊，那是你爸的心腹，他能支持我们呀。这二位伯伯不用担心了，刘星辰跟我爸这么久，早就待不下去了啊。这一点包在我身上。那好，既然小伟你这么有把握，那我们就提请召开紧急董事会。商议重选董事长失意，但是，万一要失败了，那咱们几个可都没好果子吃啊！没有失败，只有成功。好，二位，既然这样，准你成功了。那就谢谢二位拜拜了。好，到时候就看二位拜拜的了啊。没问题，成功，准你成功。董事长，林氏兄弟提醒召开紧急董事会议。紧急董事会议？他们想干什么呀？不知道，据说他们已经通知了其他董事，大家明天一早就会到公司来。看来那两个小子对承担那块地儿啊，还是不死心，想通过董事会议来和我对抗。好，我倒要看看有谁能站在他们一边。来吧，紧急召开董事会议，我倒要看看。这件事情有多紧急？我早就跟你们说过了，那两块地皮不好，没有任何的价值。可你俩为什么就这么硬呢？对不起，董事长，今天的议题不是那块地啊。那是什么？鉴于公司在重大决策上造成了很大的失误，我们提议董事会要更换董事长。非常好，我很欣赏你们对公司认真负责的态度。更换董事长，更换谁呀、啊？你弟弟吗？不不不，我可没有能力担任这个职位。我们认为啊，管小伟，后生可畏，又是您董事长的公子，他担任董事长最为合适，而且呢，也能带来年轻人的生气。这不是合情合理吗？管小伟，是，你太高看他了吧？他能有这个导航，你问他自己，能不能坐这个位置？我怎么不能？我明白了，你们几个串通好了，是不是？想赶我走可没这么容易，你们几个加在一起，也没有我的股份多。那好啊，那大家现在就投票表决一下吧。刘经理，你记录一下。来吧。那好，经林南董事的提议，董事长的批准，按照公司章程。我们进行董事长选举，无记名投票。别来无记名投票
，举手表决，我倒要看看，谁跟我是面和心不和。董事长，这恐怕不合规矩吧？什么破规矩？当初这个公司的规矩就是我定的，我说了算，举手表决。好，支持管董事长的，请举手。柯东，你老弟啊，不好意思，我个人认为跟随董事长更有前景。支持管小伟的，请举手。支持管小伟的，占百分之四十七；支持董事长的股份，占百分之四十九。哼，翅膀还没硬，就想着飞。臭小子，别折腾了你！你别高兴得太早。刘经理还有百分之四的没有投呢。哼，我看你想的真美。你认为他能帮你吗？啊？那可说不定，一切皆有可能。刘经理，看你了。我个人认为，企业需要年轻的力量。但是，管事是董事长白手起家打拼起来的。这几年我跟着董事长，我佩服他的决策力和他的能力，所以我愿意继续跟随董事长。我把我的票投给董事长。百分之五十三股份，继续连任。嗯，刘总经理在最关键的时候做出了一个最正确的判断。这场闹剧该结束了。管小伟，从今天起，你不能参与公司的任何事务。散会。人人，人人，我怎么就这么傻？怎么我怎么就信了你了？今天要不是你替我解了围，我还真让小伟那个小兔崽子给我拿出来。来，干爹，你别生气，小伟啊，他心太急了。这个小兔崽子吧，脑袋不够聪明，心眼还特别多，就像他死去的那个妈。要是我跟那个谁生的孩子能活着，我就不用操那么多的心了。对不起，我不明白，他是谁啊？哦，这事儿啊，说来话长了。这当年啊，城里的一帮知青，下放到了咱们村儿。我那个时候身强力壮，浑身使不完的力气，经常呢帮他们干点活。后来，里面有一个女知青，看上了我
，我也就懵懵懂懂的跟他好了。郝旺财呢，后来进城当了包工头，他发了财，挣了钱，我很羡慕他，所以就求他带我到城里打工。刚到了城里，也只能干些苦力活，什么也不会呀、啊。后来，这个包工头的妹妹喜欢上了我，说：“如果能跟他在一起，他就让我来当包工头。”我当时也不愿失去这个机会，就跟他好了。这个包工头的妹妹就是小薇他娘。那那个女知青呢？哎。其实我后来才知道，当时他也怀了我的孩子。我是回到了村里，才看到了他刚刚生下一个男孩。你年龄小不知道，知青在村里生了孩子，就别想再回城了。我也怕耽误他，我就跑到了医院，偷偷的把这孩子。孩子死了，这个女知青啊，找不到我，找不到孩子，也就哭着回城了。所以啊，他这么多年一直在怨恨我，处处和我作对。那个女知青，不会是何美琴吧？就是他，所以我很内疚，处处想弥补他。后来有钱了，我总会找一些机会去讨好他。但这个事儿，小伟他娘不理解，天天跟我吵架。再后来，小伟他娘就出了车祸去世了。小伟根本不知道这些事儿。他以为我是喜欢何美琴，才把他娘逼上了绝路。哎，所以这孩子到现在都在怨恨我。哦，原来是这样。我现在觉得真后悔，这一辈子呀，辜负了两个女人，一个孩子。另外一个孩子还天天给我作对，所以啊，我是夜夜不能眠，只能借酒消愁。好了，我不喝了，我上楼睡觉去了。到，你回去慢点啊。
各位来宾，啊，各位领导，今天是咱们鹏远住宅工业基地挂牌开张的大喜日子。首先呢，咱们请咱们的大功臣啊，刘星河先生讲话。老师，我不大会说话。首先，我不是功臣啊。我觉得，彭远的今天是靠大家的。习主席说的很好，实干兴邦，空堂误国。一个人能力是很有限的，我想，彭远的将来一定是靠你们的。所以我真心的感谢你们。光口头感谢不行、啊，咱们得拿出点实际行动来啊！有酒没有啊？都安排好上酒上酒。这红酒哪行啊？必须是白的呀！啊，到大鹏超市买我那那种酒。哎呀，算了，别那么麻烦了。好说，什么超市啊？大鹏超市啊，这拐过去第二红绿灯吗？我让我……哎，不不，好说这样吧，我去吧。星河，算了算了，就红酒吧，别那么麻烦了。没事，我去去就来。啊，好好。星河，哎，你嗨，星河。那个，接下来呢，请咱们的大股东何美琴女士讲话。谢谢大家，彭远的将来就要靠你们共同齐心协力，让我们一起来谱写彭远明天的未来，好不好？好。有没有信心？你知道大鹏超市门口的免费寄存柜吧？知道，你一定要记住啊。这就就在。嗯，不是的，你别误会啊，我不是想偷东西。你听我解释，是我有个朋友几个月前呢，把东西呢放在这个六十二号的这个柜桶里，我看他还在不在。你和你朋友神经病吧？这个柜子每周都会清一次，几个月前的东西现在怎么会在？哦，神经病。姐，对不起啊。大家都等着你呢。好吧，走吧。走吧。哎，孙秘书，我这有两场演唱会的票，我有时候去不了了，跟你和你女朋友一起去吧。哇，天哪！我想买这票好久了，但是始终没买到，太感谢刘总了。不知道下班以后去还赶得上吗？啊，没事儿，你现在就去吧，反正还有半小时就下班了，我帮你顶着。真的吗？真的。你真好，太谢谢了。
再此一举了。好，进来。好，那就这么着啊。哎呀。清晨啊，有事儿啊，董事长，这里有一份材料购进合同，对方很着急，等你签字呢。你让我听听。好。材料购进合同，经协商同意。根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同如下：第一，甲方向乙方提出你把孙秘书给我叫来啊！啊，董事长，孙秘书有急事儿走了，他向我请过假了。董事长，您要是不放心的话，明天等孙秘书回来，再签合同吧。小陈啊，我对你有什么不放心的？我是最信任你是革命的文件啊！谢谢董事长关心，我没事。好，去歇着吧。哎
十五流浪什么？流是他什么意思？你是不是还忘不了那个贺佩琴？我就忘不了他怎么了？你也想跟他双宿双飞？你休想！我这辈子都不会成全你，你就给我好好留在家里，哪儿都不许去。老子爱去哪儿去哪儿，你敢管？你敢跟我出去？你看我敢不敢？这家你不想要了，滚！几个问题想跟你问清楚。趁我还没把你赶出家门之前，说吧。我妈她当年是怎么死的？我跟你说过多少回了，你妈出了交通意外。交通意外？你到现在还在骗我？她明明就是孩子自杀的！不许胡说！说，你以为我什么都不记得了是不是？当年你跟何美琴搞婚外恋，被我妈知道，你就打她，赶她出去，所以她才……你放屁！你根本就不知道何美琴和你妈是怎么回事。我看你这个妈呀，她死了活该！不要再说她了。哎，你是敢跟我动手？哎呦！爸，爸，爸，爸，你怎么了？爸，爸，爸，爸，你怎么了？我爸他怎么样了？从目前检查的情况看，是典型的甲醇中毒现象，应该是喝假酒造成的。假酒？我们家里都有名贵的真酒，哪来假酒啊？验血结果显示，病人的血液中含有大量的甲醇。如果按这个剂量来说，你爸爸恢复的可能性很小了。医生，什么叫恢复的可能性很小？他的神经中枢受到严重的破坏。如果按一般病人。他遇到这种情况会产生严重的神经障碍症，能否清醒过来还是个未知数，你要做好心理准备啊！假酒，家里怎么会有假酒？公司全天由我来接管，通知所有董事到公司来开会，我会通知他们的。另外，从今天起，停止刘星辰所有的职务。董事长，这是今天的报告。嗯。赵秘书，今天报纸上刊登的管老虎的消息是真的吗
，是真的。我已经派人去查了，确实是真的。管老虎现在就在医院，董事长是不是觉得大快人心呢？立刻派车来接我，我要到医院去看看他。你还记得我们俩一起喂猪的事儿？你还记得吗？我们俩当年喂的猪，是我们生产队里面最肥、最壮的猪。啊！我啊啊！我俩这个孩子。我找到我们的孩子了，他就在荆州，就在我们的身边。想见他吗？不，丢孩何美琴，在这干什么呢？我还正想问你呢，你跟我出来说。为什么刚听说你着急篡权，被从公司赶了出去？转眼你爸就中毒了。像他喝酒这么讲究的人，竟然会喝到假酒，这也太蹊跷了吧！你什么意思啊？哼，别是某些人急着夺家产，而对亲爹下毒手吧？你别再污蔑我，这不就是你想要的结果吗？我倒是怀疑是不是你在他酒里下毒。我跟你爸在商场上从来都是光明磊落的较量。绝对不会使用那种下三滥的伎俩。我告诉你，这件事我一定会追查到底，我不会轻易放过的。你最好给我小心点。我小心？我小心什么？啊？虽然平时我都不听他的，但是，他给你斗下去的事儿，我会子承父业的。所以，是你给我小心点才对。孙秘书，我的门怎么打不开了？啊，对不起，刘总，呃，董事长出事以后，小伟让我暂时停止你的职务，所以凭什么听我职啊？呃，这个我也没办法，毕竟他是董事长的儿子。他人在哪儿？在上面看董事会的。他也挺着急的啊，不过也好，人都齐了，不用我一个一个叫。哎，刘总，哎，刘总。为什么管董事长中毒后，您第一时间被免职？请您做一个正面回应。对不起，我也刚知道。现在外面盛传可能是管小伟偷偷害他的父亲，对此您作何解释？这件事情马上就有答案了，您在门口等我一会儿好吗？各位股东，家父突然遇到意外，身体暂时无法工作了。从此往后，由我管小伟正式接替家父的工作。希望各位股东同心协力。与企业共度难关。刘星辰，你知不知道已经被公司开除了？你怎么还在这里出现？我被解雇了，我也是公司的股东。你们股东开大会
，为什么不通知我呢？就你那点干股，我很快就会收回来。你少在那自作多情。你是害怕我来吧？怕我来说出事实的真相？什么真相？董事长中毒，和你有关。你少在那胡说八道！我怎么会在我爸的酒里下毒？小心我告你！你别着急啊。那我问你，董事长中毒的时候你在干什么？我，我在跟我爸喝酒。喝酒？那为什么他中毒了，你没有中毒？难道你知道那瓶酒是假的吗？少在那放屁！我那天跟他在吵架，吵得很凶，我没心情跟他喝酒。大家听到了，他们在吵架。吵架，所以你下毒，还有中午七打他的头，放屁！这是医院的伤检报告，大家请看，上面写的清清楚楚，董事长的头曾经被中午敲击过。你怎么解释？我没有打他。那天我们吵得很厉害，我只是把他推倒在地，他一倒地就抽搐、口吐白沫，而且医生已经确诊了，他是喝了假酒才造成这样的。大家听到了没有？他还推了董事长。大家都应该知道，董事长平日爱喝酒，喝的都是好酒，家里怎么会有瓶假酒呢？就是因为那天篡权不成，所以想把他害死。你少在胡说八道。少在血口喷人！我血口喷人，还好董事长早有防范，把他的股权全部转让给我了。他说，只要他有意外，让我继续接管广安集团。他们把股权转让给你，除非他喝假酒之前脑子就已经坏掉。是你脑子坏了。这是董事长亲笔签字的股权转让声明。哦，对了，陈律师，正好你在，你帮大家验证一下，是否是真的？验证完了，麻烦告诉大家你的结果。这文件确实是董事长亲手签的，没有问题。不可能，这绝对不可能。嗯、我爸跟我说过，公司一切都是给我的，都是给我的。怪小伟啊，事实都已经摆在面前了。你爸还说过，让你不要干涉公司任何的事情。你现在给我出去，马上出去。刘清晨，你没这个权利，你知不知道？你没这个权利。